आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वार पार में यार लाइस स्वागत है यू कार्यक्रम रातों पार्टी ऑनलाइन को बेस फेसबुक पेज बाटो यह नशक प्रत्यक्ष संसार वाले यह नशा की निशा तेस्ते करेरा आफुले चाय के समय में यूट्यूब में अपनी यू कार्यक्रम यह नशा की निशा आज अपनी आमी समसामयिक राजनीति के विषय में केंद्रित रहे रा कुरागानी करने छों खास करेरा मुलुक निर्वाचन माये भाई को अवस्था था तरकती पहले आशंका गरी रहे का चंद कि निर्वाचन सार ने होगी क्यों तेस्ते करेरा मुलुक मा बाम गठबंधन रा लोकतांत्रिक गठबंधन मरे रा मुलुक दुर्भिकार राजनीतिक दुर्भिकार को अवस्था मा छो खास करेरा पच्चील संभाय नेपाली कांग्रेस का सभापति जो प्रधानमंत्री बने उन्नत हैं वहाँ ले बांब गठबंधन प्रति अली आक्रामक ढंगले वहाँ प्रस्तुत होने का नुवाय कर सा बांब गठबंधन ले अधिना एक बात ले रहा हूँ सब सब मां को व्यक्ति आरु वहाँ ले दिने का नुवाय कर सा आज आमी ईर इस्ते विषय नेपाली एवं प्रधानमंत्री शेरवार देवा का अत्यंत निकट नेपाली कांग्रेस के एक जना प्रखर देता रामदेश लेखक स्वागत है अलग कार्यक्रम में धन्यवाद टिकट पाई शक्नु हो पार्टी ले नहीं नहीं करिया था गरीब शक्य था उन तब तब पहले ना पाए कॉल ले पाऊंगे कांग्रेस में आये किस तो तो वही ना सभापति को प्रधानमंत प्रतिनिधि से सभा को निर्वाचन मां उम्मीदवार होने के लिए छप्पन ना देखी नहीं तो मैं तो शाम सब आजू रो छप्पन ना मां मैं पहले पटक निर्वाचित हुआ को तेज प्रचीक को पहले संविधान सभा में मैं शमानो पातिक तरफ थी एक मतलब गला निर्वाचन में प्रदेश वाला में थी ना और ये को पार्टी सभा पर थी प्रधानमंत्री शेर फिरी मो पड़ता चला गया अब तीन तीन छोटी अब एक छोटी शाम सात एक छोटी जो आदि शाम सात आदि सवासात एक छोटी पूरे सवासात हैं ना वो इतनी लाभ उस आवाज़ भाई सही जी अब फिर तब पहले ही नहीं त्यागे जनता ले किन्हों मत दिन उधर बड़ो मत तो बड़ो राम रूप प्रश्न उठाने को अब दीदी नोट आप रहा था मूल कुरा थे कि वने कंचनपुर जिला का दीदी बहनी दाजु भाई अर्ली मलाई छुलो सिनेया माया गर्नु भाई कुछ और भरोसा बनी गर्नु भाई कुछ और पटक पटक निर्वाचित भाई कुछ और तीस पची को कुरा क्यों बने अब जो तो छप्पन साल को यहाँ लिख रहा गर्नु भाई छप्पन साल में निर्वाचित होने क्रम में महिले यो विषय वस्तु लाई दुई टा कोण बाटा हैरे कुछ और यो टा कोण तो क्यों बने मलाई कंजनपुर का मतदाता ले भरोसा कर शक्य पची महिले के भूमिका आरु निर्वाह करने अफसर पाए हुए आर के कारण ले जस्तो सबने साल पची निर्वाचित हुए पची तेजस्को लगते पची को चाहिए थे कि वने साठी बासठी साल मा जन माओवादी संघ को बारता प्रारंभ हुआ हो तेजस्को महिले की भूमिका निर्वाह करने मौका पाए कुछ र ओली पनी चाहिए तो शांति प्रक्रिया का के विषय औ शांति प्रक्रिया में मेरे शांति नो भूमिका भागो होना ले शांति प्रक्रिया लाई पनी पूर्ण रूप ले निष्कर्ष में पूरे होने को रहा मां पनी मेरो की भूमिका रोहन सा बन्ने मला विश्वास सा तेज के संसंग ही चाहिए तो संविधान निर्माण को प्रक्रिया में पनी अलग था सा पहले संविधान सभा में दूसरे संविधान सभा में संविधान निर्माण र ओयले जून चाहिए तो संविधान को सर्वस्वीकार्यता स्थापित करनु पर नहीं संविधान लाये चाहिए तो सभी नेपाली जनता को शाजर संपत्ति का रूप में स्थापित करनु पर नहीं र संविधान को कार्यान्वयन करनु पर नहीं ओयले का राष्ट्रीय एजेंडा भय का होना ले शांति प्रक्रिया को विषय वस्तु र संविधान निर्माण को विषय कंजनपुर में खास करे रहा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक समस्याएं रो विद्यमान थी हैं जोस्तो बाड़ी को समस्या थी हो यातायात को समस्या थी हो विद्यालय विश्वविद्यालय का समस्याएं रो थी लगाये इतका जाए तो समस्याएं रो शिक्षा स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में समस्याएं रो थी जिसमें क्या काम हो रहा है क्या ती काम अर्ले पनी महिले निष्कर्ष में पुरानो शख्सों पुरनता दिनों शख्सों बनने पनी योटा चाहिए ता आधार था 
र समग्रतामा भन्नु पर्दा अब नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक विचार बोकेको लोकतन्त्रको पक्षधर पार्टी र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति अनिवार्य अपरिहार्य भएको अवस्थाले समेत मलाई फेरि कञ्चनपुरको जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ एउटा त्रिदेशीय नाकाको कुरा उठाउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई हो मैले उठाइराखेको छु जस्तै त्यो त्यो भनेको अलि देखाइ गर्दिन्छ त्यो भनेको के हो भने वास्तवमा सुदूर पश्चिमाञ्चल अहिलेको सात नम्बर प्रदेश र खास गरेर त्यसमा पनि कञ्चनपुर जिल्ला र मेरो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूगोलमा हामी बसेका छौँ त्यहाँ सात नम्बर प्रदेशमा कठिनाइहरू छन् भौगोलिक जटिलताहरू छ गरिबी छ अशिक्षा छ बेरोजगारी छ शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सबैका समस्या छन् तर अत्यन्त ज्यादा सम्भावना पनि छ त्यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो सात नम्बर प्रदेश कञ्चनपुर जिल्ला मेरो क्षेत्रबाट भारतको राजधानी जम्मा तिन सय पच्चिस तिस किलोमिटर टाढा पुग्छ भने चाहिँ त महाकालीको किनारा किनारामा मा एउटा चाहिँ त सडक बनाउन सक्यो भने चीनको चाहिँ त तिब्बतको सिमाना पनि अत्यन्त ज्यादा नजिक पर्छ हो र भारतमा पनि दिल्ली जुन राजधानी छ त्यसको चारैतर्फ एकदमै औद्योगिकीकरण भइरहेका छ आर्थिक समुन्नतितर्फ औद्योगिकीकरणतर्फ आर्थिक गतिविधितर्फ त्यो ठाउँ चाहिँ त विकास भइरहेका क्रममा यतापट्टि चीन त चाहिँ त संसारकै दोस्रो अर्थतन्त्र बोकेको देश छ र कञ्चनपुर र यो मैले भने मेरो निर्वाचन क्षेत्र कस्तो सम्भावना छ भने त्यहाँ चाहिँ त नेपाल भारत र नेपाल चीनका बिचमा आवागमनका निमित्त र व्यापारिक प्रयोजनका लागि सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ यो मेरो एजेन्डा हो यो पाँच सात वर्षभित्रै सम्भव छ जस्तो यसका लागि के कामहरू भएका छन् अगाडि बढिसके जस्तो उदाहरणका लागि अहिले हामीले महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनाउने महाकाली नदी पारी महाकाली नगरपालिकामा ड्राई पोर्ट बनाउने र त्यसलाई चाहिँ त अहिलेको हाम्रो महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्दै भारतको चाहिँ त मूल चाहिँ त हाइवे राजमार्गसँग जोडेर नेपाल भारत बीच ठुलो एउटा व्यापारिक नाकाका रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ यो चाहिँ मूल मुद्दा हो तपाईँ अब होइन त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दै भोलि होइन तपाईँको यो त राष्ट्रिय मुद्दा नै हो वास्तवमा किनभने सुदूर पश्चिम पश्चिमा मध्य पश्चिम हामी पिछडिएका छौँ पछाडि परेका छौँ भने हामीले नेपाल भारत व्यापारिक नाकाका रूपमा पश्चिमतर्फ चाहिँ त हामीले एउटा चाहिँ त कोरिडोर स्थापना गर्न सक्यौँ एउटा ठुलो नाका विकास गर्न सक्यौँ भने त नेपाल भारत व्यापारिक सम्बन्धको मूल आवत जावतको केन्द्र चाहिँ त सात नम्बर प्रदेश हुन्छ कञ्चनपुर जिल्ला हुन्छ र मेरो निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ त आवश्यक व्यवस्था भइसकेको छ जस्तो महाकाली नदीमा पुल बनाउने आठ किलोमिटर ठुलो राजमार्ग निर्माण गर्ने र ड्राई पोर्ट बनाएर भारतसँग जोड्ने कुराको बारेमा सहमति भइसक्या छन् त्यो योजनाका लागि आवश्यक ठेका भइसक्यो ठेकदार चाहिँ त काम गर्ने कुरामा अगाडि समेत बढिसक्या छ भने त्यसैसँग जोडिएको अर्को मैले अघि निवेदन गरेँ जस्तो महाकाली कोरिडोर भनेर एउटा योजना छ महाकालीको किनारा किनाराबाट हामीले चाहिँ त तिङ्कर यदि जोड्न सक्यौँ भने उतापट्टिबाट चाहिँ त तिब्बतको चीनको त ताक्लाकोटसँग जोड्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ त यो त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास हुन्छ नेपाल भारत आवागमन र व्यापारिक नाका र नेपाल चीनको पनि बिचमा आवागमन र व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास हुन्छ जस्तो खालि मैले एउटा उदाहरणका लागि यहाँलाई भन्छु मानसरोवर हिन्दूहरूको एउटा ठुलो तीर्थस्थल हो मानसरोवर कैलास प्रतिवर्ष धेरै भारतीयहरू मानसरोवर कैलास यात्राका लागि जान्छन् उहाँहरू कसरी जान्छन् भने दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँछन् काठमाडौँबाट मानसरोवरसम्म पुग्न उहाँहरूलाई पाँच दिन लाग्छ जबकि यदि सात नम्बर प्रदेशबाट कञ्चनपुरबाट आवागमनको चाहिँ त दुवै देशलाई जोड्ने यातायातको पूर्वाधार हामीले तयार गर्न सक्यौँ भने दिल्लीबाट जम्मा सात सय किलोमिटर चाहिँ त गाडीमा हिँड्दा मान्छे चाहिँ त मानसरोवरको नजिक ताक्लाकोट पुग्छ टिङ्कर पुग्छ भने एक दिनमा पुगिँदो रहेछ हो भने यत्रो ज्यादा सम्भावना त्यो बोकेको हुनाले अहिले मैले मूल एजेन्डा चाहिँ त के हो त भन्दा सात नम्बर प्रदेशलाई कञ्चनपुर जिल्ला मेरो क्षेत्र तीन देशका बिचको एउटा ठुलो व्यापारिक नाकाको सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ त पाँच सात वर्ष भित्रै चाहिँ त पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो र त्यसका लागि के काम भएको छ के बाँकी रहेको काम पुरा गर्नेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने ठिक छ यस बारेमा अब तपाईँ फेरि निर्वाचित हुनुहोस् त्यसपछि मन्त्री बन्नुहोस् अनि यो त्रिदेशीय नाकाबाट का बारेमा अलिक बढी विश्लेषण हामी गरौँला अलिक व्याख्या चाहिँ यी सबै तपाईँ अब तेस्रो पटक अब टिकट त पाइ नै सक्नुभयो तेस्रो पटक निर्वाचित हुनुहोस् तपाईँलाई शुभकामना छ धन्यवाद
अब त्यो अब हम मूल विषय में प्रवेश करना चाहते हूँ ये सब ये तब वाला सुबह काम ना दिए मेले निर्वाचन जो होना है निर्वाचन होना है आशंका था सुनने वाला नहीं है अ मेले प्रत्येक कुरालाई राजनीति ग्रुप बैठे विश्लेषण करने हो राजनीति ग्रुप बैठे विश्लेषण करने क्रम में निर्वाचन न होने पर नहीं रोकी न पर नहीं कुने कारण सही ना तो जी प्रधानमंत्री सरबादु देवगढ़ जी को व्यक्तिगत तुम राजनीतिक पिस्टर भूमि था तेजले अली बांचे और मां आशंका बढ़ाए को पंचन में दिया उन्हें राजनीतिक पिस्टर भूमि पर नहीं तेज़ तो सही ना हमें ले जाएं तो तेज़ तो देखा होने बना होने करे का साइन निर्वाचन नगरा रहा पता पता बुझाई दिया हुआ को तेज़ तो सही ना ऑयली तो वास्तव में ये उटा करा हुआ है ना ऑयली जून जाएं तो कांग्रेस र मावादी केंद्र को संगीत सरकार बने नहीं तो सरकार सरकार बना� निर्वाचन को कुने तैयारी थी है ना निर्वाचन होने दूर दूर शंभव बनी कुने चाहिए था शंकित और उन्नत देखिए को अवस्था में शंभिदान को सर्वशिक्षारिता स्थापित करना रह निर्वाचन करे रह शंभिदान कार्यान्वयन करने दूसरा राष्ट्रीय एजेंडा का साथ नेपाली कांग्रेस संघ मिले रह सरकार बनी को रुत्तियो शेरवादुर देवाजी प्रधानमंत्री बैशी के पक्षी दूसरी चरण का स्थानीय तहगा निर्वाचन शंपन नवाय शब्दार को कार्य निर्माय योटा ठोलो अध्याय आमिले सहित पूरा करें तेज बची प्रतिनिधि शबार प्रदेश शबार निर्वाचन का लागी क्षेत्र और निर्धारण भाई क्षेत्र मार्ते निर्धारण भाई नन की निर्वाचन को घोषणा सो लगते हैं नॉमिनेशन्स। सरकार ले आवश्यक कानून बनाए कुछ। निर्वाचन आयोग लाए दिनों पर ने आर्थिक लगायत का सभी व्यवस्था पे किया प्रबंध और सरकार ले करे कुछ। शांति सुरक्षा के निमित्त सरकार ले अपना सभी उपाय और अवलंबन गरीब शक्की कुछ। भाने अब सरकार का माध्य निर्वाचन गर्दे ने बने आशंका � सरबार देवाजी प्रति मानसिक आशंका का बड़ी सा कांग्रेस ले कर आम दही ना बनने ना तीस को तीस को कुने ठोस आधार प्रमाण होने पड़े इंतज़ार तीसरे आशंका करे तब आए नहीं जोस्तो पहले चौन को निर्वाचन का लागी नॉमिनेशन बेशी क्या सही ना मैंने जो चुनाव प्रचार में हिन्या था वो दूसरे चौन को निर्वाचन का लागी सरकार ने आप लोगों ने उपन्यास शंपुना काम करे कुछ जो तो उदाहरण का लागी चाइने आवश्यक कानून रूप पार्लियामेंट में सरकार ने प्रस्तुत करे पास बैठ का सर निर्वाचन आयोग लाइट चाइने आर्थिक लगायत का चाइता स्रोत साधन और को प्रबंध सरकार ने करे कुछ शांति सुरक्षा को सरकार ने व्यवस्था करे कुछ निर्वाचन � अगाड़ी बड़ी शक्य है ऐसा अब क्या क्या कुरा हो रहा चाहिए तो सरकार ले निर्वाचन कर देने वाली कुरा ठीक है यार राजनीतिक कुरा बात तब ये कानून को अब विद्यार्थी बनियो लॉयर बनियो नहीं सर संवैधानिक रूप में कानूनी रूप में चाहिए प्रधानमंत्री सरवार देव वाले यो निर्वाचन सार्न सरकार ले निर्वाचन शार्ने बारे में कुने शोष बनाए कुछ है ना सरकार निर्वाचन शार्ने तरफ जाए तो अगाड़ी बोले कुछ है ना तेज़ तो कुने चाहना उद्देश्य चाहिए ना संवैधानिक कानूनी रूप ले से बंदा मिलता है ना वही नहीं ना संवैधानिक रूप कानूनी कुरा तो तब गर नहीं हो जब राजनीतिक रूप ले कानून ले मिल जाएगी मिल देना शमिदान ले मिल जाएगी मिल देना वनेर एयर नहीं वनी जिस निर्वाचन जैसे बाहर आशंका आ रही है तो बोला तो निर्वाचन तो क्या क्या मिति में होना है सरकार मंगसिद दस रह एक ऐसा तो नहीं होना है इसका बारे में सरकार रह सरकार को निर्दित्त कामाती कुनी आशंका कुनी अनुमान अन्यथा अनुमान गर्नो को कुने अर्थ सही ना कुने आवश्यकता और चित्त सही तब ऐसे कांग्रेस भीतर मात्रे हैं ना कि नेपाली राजनीति भीतर का नेता और में ईमानदार मानी नहीं होना है मलाई भी तेज़ तो लाख सा तब ले यो ईमानदार पूर्व की बात ना बोले ना तब प्रधानमंत्री को बंदी करो ना महिले बने तो प्रधानमंत्री ले निर्वाचन शार्ने बारे में कुनी शोध समराखनु बाय को चाहिए ना ये मंगसिन लोग गति समुद्र शोध पलाऊं देना आज शंभव तो शोध रखनु बाय सही ना 
मंत्री लोगाते सरकार सरकार ले सरकार को अब तमाहली अली करता अब सर्वोच्च अदालत में मुद्दा था सर्वोच्च अदालत वाटे कि आदेश उन्नत के नीडे उन्नत बनने को रातर को संकेत करना खुजनु आको हो बने तो सर्वोच्च अदालत को कराबो तो न्यायिक संवैधानिक र कानूनी कराबो तेज़ में बनी महिले सर्वोच्च अदालत ले इस तीन निर्णय कर ला बने तो अनुमान करे तो बनने को रहा भाई ना भाई ना वहाँ वाले को प्रधानमंत्री सभापति होता है लेकिन प्रधान न्यायाधीश की मांस अजीब चीज़ होने उन थेरे तेज़ तेज़ ले काम कर सके बने अनेक आशंका सब बने सुनो ना तेज़ तो आशंका को कुने औरतों ये माली का नाते दार जन ज्यादा सन वाला कार्य करते सन तेरी मात्रे वही नहीं कि चाहिए तो वही ना कांग्रेस को तो कम से कम कार्य करता सही ना हो ये जो चाहिए तो विद्यार्थी को कार्यकाल में विद्यार्थी बाहर पढ़ दे कर दा कुने ये उटा राजनीतिक विचार बोकनु विद्यार्थी संगठन में काम करनु बाहेक कांग्रेस का � या तेज़ तो चाहना सही ना बोलो ऐसा तो आशंका आ रही तो और उसका गर्दा होना ठीक है अब ये बाम गठबंधन जून बनी हो ये सांग और कांग्रेस तेरे डराएगा तो देखिए ना कि नहीं थी तेरे डराएगा हमें डरा कोई नहीं फिर पहले कुछ चाहिए तो डरा नहीं बनने सब सब तो सब चाहिए तो मौसम वही ना अब चाहिए एक दल ये सामने बाद � राजनीतिक दुर्बी करण अगाड़ी बोले कुछ हाँ अचानक अप्रत्याशित ढंग ले चाहिए तो कि वने द्वितीया कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेरा नेकपा माओवादी केंद्र मिले का सन रंग वाले चुनाव भी तालमेल मात्रे गरनु भागो चाहिए न कि वहाँ ले चाहिए तो पार्टी एक ही कण गरने रो योटे कम्युनिस्ट पार्टी बनाने खुशी बेकत करेगा थी कांग्रेस एक होता है अने आइले दूसरा आता मार ले तो कम दिस्ट कम दिस्ट बंदी ने वहाँ से अब उन्हें ले तो अफेले कम दिस्ट बने ऐसे ना जी बाम पंथी हूँ बाम गठबंधन हो वाले ऐसे तो मतलब जी जब जैसे कम दिस्ट बने दिन वहाँ से अने उन्हें यारों गठबंधन होता एक ही कारण होता जून राजनीतिक घटना क्रम को विकास भाई कुछ हो यो राजनीतिक घटना क्रम को विकास अथवा जहीं तो जून ढंगले राजनीति दुर्बी करने आ गाड़ी बोले कुछ हो दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी मिलने सभी कम्युनिस्ट वाले मिला रहे ये वाटा पार्टी बनाओ ने धारणा का साथ वहाँ रो आ गाड़ी बोलने को रहा है हमें ये सुष वहाँ आरको झंडा कम्युनिस्ट झंडा हो तेरी मात्रे हुई ना दस्तावेज माइल दस्तावेज जरूर मात्रे हुई ना दस्तावेज मात्रे हुई ना अब जब तो माँ बाप इतना बकरे चाहे तो दस वर्षों को जनों युद्ध संचालन करे रहा सौ सौ सर संघर्ष करे रहा हो हथियार के बल में सत्ता कब्जा कर चुका चाहे तो एक दल बने महिले अफेले सुने को किए चुके बने वहाँ लेकिन बने उन्होंने बात सब बने हमी कम्युनिस्ट हूँ तेज कहाँ ना हमी मिल दे सों हमी दोनों दातों को बहुत एक बात में विश्वास करते हों हमी समाज लाय मार्क्सवादी दृष्टिकोण बाटे हैर सों रो समाज को रूपांतर न मार्क्सवादी दृष्टिकोण बाटे गर सों स्वाभाविक रूप से किस जनवरी से तब बंदा कम्युनिस्ट और तीसरी मिले रहो ये वाटा सही तो पार्टी निर्माण करे रहो अगाड़ी बड़ी रखिया सम रहो तीन चार वाटा जून शायद दांती करा हुआ आरोग्य जनवरी वाज तेज का संक्षेप में आरको स्वाभाविक रूप से जोड़ी नहीं करा क्यों तब बंदा कम्युनिस्ट को आरको मान वहाँ लेते हो कुछ बनी रोगनु बाग होता है ना और उस सभी शैतान थी कुछ अगाड़ी बड़ा उन्होंने बात सब बनी तो कुछ बनी शंके जाने शक्त है तो इसमें और को पार्ट अपन दस इंटर तो इसमें वहाँ तो वहाँ ले समस्ती व्यवस्था मन नोंचा अब समस्त में चुनाव लड़ने नोंचा निर्वाचन में जाने नोंचा जनता को मन जीतने नोंचा सरकार चलाने नोंचा तीस में जाने वो बने हम राह पर तीस है ना ना प्रोसेस तो तेज ही जाता है कुछ भी नहीं ना प्रोसेस तो हो क्यों है ना बनने को रहता है पर इनाम नहीं मात्रे देखा नहीं को रहा है ना हथ तो कम्युनिस्ट वालों को तो क्यों उधर ऐसा हुआ नहीं? अनुकूल परिस्थिति उधर वहाँ आ रहे हैं लोकतंत्र लोकतंत्र भानेरा पनी चाहिए तो ठीक है ढंग ले जाने शक्नो उनसा अन्य चाहिए तो ये वाला परी आपनों प्रतिकूल परिस्थिति उधर अनुकूल परिस्थिति उधर तो हथियार बनी उड़ तो रही था 
भने यो त विश्वव्यापी रूपले कम्युनिस्टहरुको चाहिँ त के भने काम कुराको विषय भयो हैन उहाँले गर्नु भएका त्यो त अहिले शेरबहादुर देवराजीले चाहिँ निर्वाचन सार्नु हुन्छ निर्वाचन गर्नु हुन्न भनेर जुन आशंका गर्छन् नि यो अहिले तपाईहरुले को पनि त्यस्तै आशंका भयो के हेर्न त हेर्नुस् पहिले निर्वाचन गर्नु अनि उनीहरुले उठाउन खोजे थाले भन्ने हाल एउटा हामीले हामीले के भनिराख्या छौ त हामीले के भनिराख्या छौ भने कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनाउँछौ हामी कम्युनिस्ट हुँ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको घटनाले उहाँहरु एकदलीय अधिनायक बातिर जान सक्नुहुन्छ है यसले चाहिँ त उहाँहरुको पार्टी एकीकरणको मात्रै यो प्रोसेस हो कि यो प्रोसेस चाहिँ त राज्यलाई नै कम्युनिस्ट बनाउने प्रोसेस हो भनेर आशंका युक्त किसिमले त हेर्न त पाइयो नि त त्यसमा सचेत त हुनु पाइ पाइयो नि त किनभने विश्व कम्युनिस्टको चाहिँ त जुन पनि हामीले इतिहास देखेका छौँ यो देखेको छ कि कम्युनिस्टहरू प्रकारान्तरले अनुकूल परिस्थिति बन्यो भने एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्छन् उहाँहरूको आधारभूत सिद्धान्त हो नि त्यो उहाँहरूको आधारभूत सिद्धान्तमा उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ भनेर आशंका गर्नु भने त इमानदार कुरा हो नि तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा एकदमै नजिक भएर माओवादीसँग डिल गरेको तपाईँले त्यतिखेर मसँगको कुराकानी नि भन्नुहुन्थ्यो कि अब माओवादी धेरै रातो रहेन अब खैरोतिर झरिसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि कसरी तपाईँले अहिले रातै देखिरहनु भएको होइन मैले मैले रातो देखेको छैन आशंका गरिराखेको छु मैले आशंका गर्ने आधारहरू पनि म निवेदन गर्दैछु हो माओवादीको शान्ति प्रक्रिया भनेको माओवादीको लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया हो माओवादीको लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया हो निश्चित शान्ति प्रक्रिया भन्दा पहिला माओवादी लोकतन्त्रवादी थिएन हो उहाँहरूको दस्तावेज हेर्न सकिन्छ उहाँले हतियार उठाएको कुरा आफैमा एउटा चाहिँ त सचित्र चाहिँ त इतिहास हो त्यो के कुरै भएन होइन त शान्ति प्रक्रियापछि उहाँहरूको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने प्रयत्न भएको हो त्यो प्रयत्न पूर्ण भइसक्या छैन निष्कर्षमा पुगिसक्या छैन अहिले पनि तपाईँहरूले माओवादीका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्नुभयो भने उहाँहरूका जुन अभिव्यक्तिहरू छन् उहाँहरूका जुन चाहिँ त दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुराहरू छन् त्यो सबै कुराले माओवादी अब पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गइसक्यो भन्ने चाहिँ त स्थिति छैन त्यसो भएको हुनाले यो ध्रुवीकरण भनेको यो माओवादीको चाहिँ त लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया हो कि एमाले समेतको चाहिँ त उग्र वामपन्थ गमनको प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई सचेतनापूर्वक त हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले त्यही हेरिरा तर तपाईँको सभापति चाहिँ यति धेरै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो कि हिजै मात्रै मैले पोखरा भाषण सुनिरहेको थिएँ कि राणा सिद्ध्याइयो पञ्चायत सिद्ध्याइयो कम्युनिस्ट सिद्ध्याइ चाहिँ मुलुकबाट भनेर भाषण होइन त्यो त त्यति धेरै असहिष्णु होइन अलिकता अलिकता चाहिँ त्यही के भने कङ्ग्रेसलाई घेराबन्दी गर्ने र कङ्ग्रेसलाई कमजोर गर्ने सिद्ध्याउने रणनीतिका साथ पनि उहाँहरू मिल्नु भएको हुनाले कङ्ग्रेस राणाहरूका विरुद्ध एक्लै लडेको पञ्चायतका विरुद्ध एक्लै लडेको कम्युनिस्टहरूका विरुद्ध पनि एकपछि अर्को एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दै आ गर्दै आएको छ लड्दै आएको छ त्यस कारण कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धाबाट आत्तिँदैन तर्सिँदैन आत्तिनु तर्सिनु पर्ने कारण छैन भन्नुभएको नि त्यसमा भाषा मिलाएर भन्दिनु भयो होइन कुरा यही हो नि त यसै कुरालाई भन्दाखेरि भाषा आफ्नो ढङ्गले मिल्छ तर हिजो तपाईँले राणा शासन फाल्दा पञ्चायत व्यवस्था फाल्दाखेरि त केही न केहीको एउटा कम्युनिस्टसँगै तपाईँले चाहिँ सहकार्य गरेर फाल्नु भएको हो नि अनि त्यसलाई किन आशंका धेरै पछिल्लो समयमा प होइन होइन भने नि त मैले कम्युनिस्टहरूको लोकतान्त्रिकीकरण हुँदै गएको पनि देखिन्छ अचानक त्यसबाट उछिट्टिएर चाहिँ त्यो के भनेपछि उग्र वामपन्थको चरित्र पनि देखिँदै गएको छ नि यो पनि त इतिहास छँदै छ नि सँगसँगै त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट भनेको आधारभूत रूपले कम्युनिस्ट भएको हुनाले राज्यको कम्युनिस्टकरण हुनसक्छ है भन्ने आशंका त मर्दैन नि त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भने एउटा कुरा अर्को सभापतिजीको कुरा मैले भनिहालेँ एक त चाहिँ त हामी आत्तिने काम छैन र संसारभरि अहिले लोकतन्त्रको युग हो त्यस कारण चाहिँ त कम्युनिस्टहरू र लोकतन्त्रवादी बिचको चाहिँ त प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्र नै चाहिँ त के भने स्वीकार्य हुन्छ यो संसारको इतिहासले देखाएको छ म यसमा चाहिँ त धेरै ज्यादा मैले निवेदन गरिनँ त अर्को एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूको जुन चाहिँ त अहिलेको तालमेल जुन देखिएको छ नि त्यो तालमेल भनेको सत्ता राजनीति केन्द्रित जस्तो देखिन्छ कि जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ त सिटको तालमेल गर्ने अनि चाहिँ त बढी सिट ल्याउने सरकार बनाइहाल्नेतिर ज्यादा चाहिँ त निर्देशित देखिन्छ राष्ट्रिय एजेन्डा सम्बोधन गर्नेतिर उहाँहरूको चाहिँ त ध्यान त्यति गएको देखिँदैन जस्तो उदाहरणका लागि मैले धेरै लामो आग्रह गर्दिनँ एउटै कुरा के गर्छु भने जस्तो मैले एकछिन पहिला पनि निवेदन गरेँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी समेतको सरकार बनाउँदा हामीले दुईवटा राष्ट्रिय एजेन्डामा बनायो यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने त्यो भनेको के हो भने हिमालमा पहाडमा तराईमा मधेशमा बस्ने सबै मान्छेका भावना सबै जात जाति सबै भाषाभाषीका सबै धर्म संस्कृति मान्ने मानिसहरूका भावना संविधानमा समेटेर यो संविधान सबैको हो भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने भन्या हो नि हो त त्यसो गर्नका लागि हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढायो 
माओवादी मुनि संविधान संशोधन को एजेंडा में सहमत भो अवादी के गो तो भादा सरकार कांग्रेस संग को तो एजेंडा तो राष्ट्रीय एजेंडा को सहकार छाड़े प्रतिपक्ष एमएसंग मिले पार्टी समेत मिशाने मिलाने कुरा कर गयो तर तेरी मिलते राष्ट्रीय एजेंडा का बारे में वहाँ मौन रहने भो उदाहरण का लगी माओवादी केन्द्र ने संविधान संशोधन को एजेंडा छाड़े हो कि एमए जो चाहिए हिजो संविधान संशोधन का विपक्ष में उभिग थो अब ऊ संविधान संशोधन करना तैयार भो ये कुछ में मन छाइन हो इस राष्ट्रीय एजेंडा संबोधन करेन तेज भाग तैयार सभापतिजी भन्नभक फिर मैं जोड़े एटा के हो तो भादा कम्युनिस्टर ठूल होते कम्युनिस्ट बड़ी संख्या में प्रतिनिधि सभा में संविधान सभा में पुग्द्द राष्ट्रीय एजेंडा संबोधन होते हैं भाई इतिहास तो छद पेलो संविधान सभा में माओवादी सब भाई ठूल पार्टी थी माओवादी और अरुण कम्युनिस्ट मिला तो झंडे दुई तिहाई पुग्ले थे कांग्रेस तो अत्यंत कमजोर थे चारजा कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री हो कमरेड प्रचंड प्रधानमंत्री हो झल्लाद कमरेड प्रधानमंत्री हो माधव कमरेड हो बाबूराम कमरेड हो दुई वर्ष में बनाने भाई संविधान चार वर्ष में बने न तो कम्युनिस्ट को तो ठूल उपस्थिति थी सब कम्युनिस्ट का नेता पालो पालो प्रधानमंत्री हो संविधान तो पाएन तो अब सजिल भो तर तब कारण बने भाई हमारा कारण क्या बने अओवादी ठूल कम्युनिस्ट संविधान बना हमारा कारण बनो बने भाई भन्न पा सत्तरी साल के निर्वाचन में कांग्रेस ठूल पार्टी भैन कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनु कांग्रेस ने संविधान निर्माण को प्रक्रिया में नेतृत्व लियो हो तो बेला भी दुई वर्ष में बनाने भाई संविधान तो अठारह महीना में बनो तो यदि हमारा कारण ने संविधान चाहिए तो नबने को भाई हमें तो बनाय तो संविधान तो हमारा कारण ने तो बंद रहे संविधान तो है मैं ये कि आग्रह कर खोजे यो भ्रम हमारा बीच में नरोस् कस में यो भ्रम नरोस् कि कम्युनिस्ट संसद में संविधान सभा में ठूल संख्या में उपस्थित हुआ राष्ट्रीय इश्यू ने राष्ट्रीय एजेंडा मान्यता पाँच तो संपादन हो राष्ट्रीय एजेंडा संबोधन हो इवालुएसन अब इसको मूल्यांकन तो अब अड़चालीस साल तीर पुग्न पर्च फिर है कंग्रेस को दुदी चोटी अब बहुमत को सरकार आए कि के भू तीर नजाऊ मैं भन्न खोजे अदम तब लगे अब जो वाम गठबंधन को नाम में जो दल मिले एक साइड उन्नीर को अब संसद में बहुमत लियाने तो निश्चित दुई तिहाई लिया कि भाई आशंका तबरला लमो समय देखि जो तब सत्ता रोड हो तो अब सत्ता बाहर बस्त पर्ने मूल तो यही तो नाम तो सीधा सीधी तब निर्वाचन में जन जनता को मत लिने भेस पच्चीस सरकार चलाने भैं एवटा गठबंधन तो अलग तब सरकार में छाइन कति चोटी एमए संगे तब बना ती अरा तब अलग जनता दिग्भ्रमित पार्न तो भिन्द आए वे अधिनायक बाद आँच हाई भोट नदे भाया तो हो तेज मूल कारण तब अब सत्ता बाहर बस्ने पर्ने खतरा देखिए तो सब कुछ होना सब कुछ सब मेरे असहमति हो तो जो नंबर एक कुछ तो यो गठबंधन बनने बितिक इस स्पष्ट बहुमत या दुई तिहाई बहुमत लिया भूम हमें विश्वास छे ये तो परिणाम ने देखा पैलोरासारे बहुमत लिया वहाँ के दुई तिहाई लिया भूरा को चिंता भी होना नंबर एक कुछ अर्क चाहिए तो हमी सरकार बाहर सत्ता बाहर बस् कि भाई चिंता भी होने मैं तो भूमि कांग्रेस ने सरकार बाहर बस्पे एवटा चुनाव हार राजनीति हारिदेन एवटा चुनाव जित्ते में सदै का लगी राजनीति जीति है भर्खर मैं भौसठी साल में कांग्रेस चुनाव हारे हो सत्तरी साल में जितो रहे तो जितो तो अभी चौसठी साल में कांग्रेस हार कम्युनिस्ट और सब भाई ठूल शक्ति का रूप में संविधान सभा में हुईगढ़ संविधान नबंद रहे तो अभी कांग्रेस हुआ बंद रहे तो इतिहास तो बोले तेसो भाग हुआ चिंता त्रास होना कुरा के हो तो भाग अगि सारांश में भन्न पाता मैं अगि भी निवेदन कर सके जो एटा नया राजनीतिक घटनाक्रम विस जो ढंग ने राजनीति ध्रुवीकरण होना खोज्ते इसलिए आशंका उत्पन्न कि कम्युनिस्ट लोकतांत्रिक मूल्य रता समाप्त करने राज्य नहीं कम्युनिस्ट बनाने तर्फ नजाऊ तर्फ को सचेतना हो हम रो रचेतनापूर्वक टिप्पणी हो 
कि यो तो होना सकता हाई तेस कारण ये चाहिए तो जाने कुरा में लोकतंत्र को रक्षा का निमित्त नेपाली कांग्रेस आपने संपूर्ण ऊर्जा का साथ अगाड़ी जानू पर चो उठने पर चो तर इतिहास ले चाहे ऐसो पुनी बन चाहे पंद्रह साल में चाहे दो इतिहाई पंद्रह बड़ी कांग्रेस ले जीती हो सत्रह साल आए कौशल ले आए दिन आए कांग्रेस को ले कारण आए तेस जन निर्वाचित जन समस्तियों तेला बीगाटन बीगाटन लगे रहा अंते बुझाई दिनो इतिहास तक तेस्तो बन संत फेरे कांग्रेस वो दाबिनी आम दौर सा तो आगे नहीं बाता एक दौर लिया था नहीं ना सत्र साल को पूरा तक कांग्रेस लिया दिन आग बाल लिया कोई नहीं राजा लिया कोई नहीं राजा लिया कोई नहीं कांग्रेस � ये तो इतिहास को पूरा हो तो तेरो सत्य में वो बेहर गए अच्छा साले बोले अभी ना बात को पूरा कांग्रेस ने कांग्रेस को प्रतिकालीन प्रधानमंत्री बीपी कोई डाला आप है अभी ना आगे बात ही बाहर रहो कांग्रेस ले एक दलीय शासन स्थापना करें को बाहर कांग्रेस ने लिया को उन्हें वहाँ तो जेल जानू आओगे नहीं माला तो जेल आले रख लोकतंत्र चाहिए तो को ऑपरेशन करिए को होनी बचाओ ना सके ना है ना बचाओ ना सके ना भन्ने सम्मो को करा ये वाटा करा बो और तो कांग्रेस है उधर अपनी बस तो रही ना सें तो लोकतंत्र था वन तो राजा ले रातियाँ तो सारी ना राजा ले ऑपरेशन करें तो अब बोली कम दिस्टर ले बाल्ला ना � गठबंधन जून छह यो सांग का कांग्रेस निर्वाचन लड़ना करायो अब ऐसे ही ज़्यादा खेरी बोली बहुमते वाय भी नहीं उन्हें अर्को आवला इस तो वेला में निर्वाचन करने वाले ना सामान्य सिद्धांत तो ये वाला राजनीतिक दल को मानने मानने तो कांग्रेस जान सही जाने ना तो तो छह ही ना बनी आले नहीं अगर ने मुझे बनी चाहिए हमें आते का तर्क से का की बनी छह ही ना निर्वाचन नगर ने कुरा तरफ हमें ज़्यादा ही ना वो सरकार ज़्यादा ही ना मुझे राजनीति ग्रुप ले विश्लेषण करने हो अब तो मैंने सही तो मुझे अगले बनी चाहिए अब अदालत को कुछ तरफ से भी कुछ बन मलाता है ये वाला कुरा आरको कुरा मुझे याद है कि बनने को जी को बने जैसे तो मैंने सत्र साल को कुरा करने को नहीं हो कांग्रेस ने लोकतंत्र के बारे में लड़ाई लड़ते कर दा लोकतंत्र विरोधी तत्त्व ले लोकतंत्र समाप्त कोई लेता है तो शैना का रूप माओ चो कोई ले कम्युनिस्ट का रूप माओ चेहरन त्यों पनी सत्य हो नहीं यो इतिहास को सत्य हो नहीं बाबा मले बंदे क्या हो रही हो अधिनायक बात कुन कुन रूप माओ चो तस्सन शार में राजा अधिनायक बादी बहरा हो चो ताना साई बहरा हो चो कम्युनिस्ट और अधिनायक बादी ताना साई बहरा ह यह चाहिए था सेना का रूप में चाहिए था ये खाल को ताना साई पुण्य शासन स्थापना होना चाहिए तो पंद्रह साल में पनी जैसे ये राजा ले चाहिए था अधीन एक बार लायो अथवा चाहिए था निरंकुशता सत्र साल में चाहिए था लायो तेर तेर निरंक कांग्रेस ले चाहिए था कि बने पची कांग्रेस ले लोकतंत्र का बार लोकतांत्रिक गठबंधन में अब दुटा राप्रपासंग कुराकानी भर तालमेल भर गई रखे स्थिति अब कतिपय चाहे तो दल चाहे तो हिजो कांग्रेस बाटे गा का नेता पुनः कांग्रेस में आगे प्रोसेस भी अगड़ी बढ़ी सकिया अब मधेश आधारित दलसंग छलफल भैर अब तेस में चाहे तो अलिकता व्यावहारिक कठिनाई सीटर को तालमेल में समस्या भाषा तब दिदे होइन अब दिने बने को उचित ढंगले चाहिए तो मिला होने बने को अब तो शीत में ताल मिल वो बने मिल सा ना तो मिल देना शीत अगुरा तो अरे अब ये माले बावडी बंदा जी राप रपा राप रपा प्रजातांत्रिक जी लोकतांत्रिक वही तो तमाय तलाय कलाई जी होइन एक दलिये निरंकुशता विरोधी रूप में चाहिए तो जान शक्षण एमाले माओवादी बंदा चाहे राप्रपा राप्रपा प्रजातांत्रिक अथवा वा कमल था पा पशुपति संसेर नाड़ा चाहे लोकतांत्रिक बाद है ना महिले बने नहीं तो वहाँ आर लाइट चाहे तो वहाँ आरु संसार को सब बंदा उत्कृष्ट लोकतंत्र बादी हो बने रहने रह क्या चाहिए ना वहाँ आर को बने अपनो काल को पंचायत को प्रिस्टब व्यवस्था चाहिए नेपाल में आउट सब बनने नहीं भाई शक्ति तो वही ना आउट सब बनने वही ना 
त्यसलाई हामीले सचेतनापूर्वक हेरिराखेका छौँ भन्ने चाहिँ उनीहरुले दुईटै ल्याउँछन् संविधान संशोधन गर्छन् भन्ने हो कि के गरिहाल्छ होइन मैले भने नि त हामी कि त हैन हामी कुनै पनि कोडबाट कुनै पनि कोडबाट लोकतान्त्रिक अहिले अहिले एउटा कुरा हेर्नुस् यो के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा पनि त्यो चाहिँ त तर्सिने आतिने कुरा केही छैन कि प्रयत्न चाहिँ त हुन सक्छ कम्युनिस्ट खेमाबाट कम्युनिस्ट पक्षबाट त्यो प्रयत्न हुन सक्छ त्यो प्रयत्नका लागि सचेतनापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने त हो नि अरु के हो र तर अलि सभापति चाहिँ आत्य जस्तो देखिन्छ कि त्यही भएर होइन सभापति जी बोल्दा भाषामा त्यस्तो लाग्यो भने भावना चाहिँ त त्यही हो ठीक छ एकदम अन्तिममा छौँ तपाईँ अब राजनीति राम्रो विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ अहिले जुन ध्रुवीकरण भयो दुई धारमा अब भनौँ न एउटा लोकतान्त्रिक भन्नु भएको छ तपाईँहरूले अर्कोले वाम गठबन्धन भनेको छ कता जान्छ यो के देखिन्छ यो राम्रै हो कि जस्तै टु पार्टी सिस्टम राम्रो हो भन्ने कुरा पनि हो टु पार्टी सिस्टम खराब होइन फेरि टु पार्टी सिस्टम राम्रो हो यो त्यो सिस्टमतिर जान लायो हो कि हेर्नु प्रत्येक राजनीतिक घटनाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् है धेरै ज्यादा पार्टी छन् ती पार्टीलाई घटाउने प्रोसेस भनेको हामीले सुरु गरिसकेका छौँ त्यो प्रोसेस भनेको के हो भने हामीले थ्रेस होल्ड राख्यौँ प्रत्यक्ष चाहिँ त निर्वाचनमा एकजना कम्तीमा जित्नै पर्ने गरिसकेपछि त्यसले त के भयो भने पार्टीको सङ्ख्या घट्ने प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव हो कि भन्ने पनि छैन यो अहिलेको चाहिँ त ध्रुवीकरण ठ्याक्कै त्यसको प्रभाव होइन जुन जुन होइन जुन साना साना दलहरूका बिचमा चाहिँ त मिलन भइरहेका छ र साना दलहरू ठुला दलमा गएर चाहिँ त विलय हुने खालको जुन प्रोसेस चलिरहेका छ त्यो थ्रेस होल्डको प्रत्यक्ष प्रभाव हो तर चाहिँ त के भने थ्रेस होल्डै क्रस गर्न नसक्ने चिन्ता त एमाले र माओवादीलाई होइन नि त त्यस कारण एमाले र माओवादीको मिलन भनेको थ्रेस होल्डले ल्याएको स्थिति होइन त्योभन्दा थोरै फरक हो होइन एउटा कुरा अर्को दलहरूको सङ्ख्या घट्दै जाने कुरा अथवा चाहिँ त दलहरू आपसमा मर्ज भएर अगाडि बढ्ने प्रोसेस नराम्रो होइन अब जहाँसम्म तपाईँले यो जुन पोलराइजेसन भइरहेका छ यसको भविष्य कस्तो छ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ मैले मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ त जुन ढङ्गले उहाँहरू गइराख्नु भएको छ यो अन्तसम्म पार लाग्छ भन्ने मलाई लाग्यो तपाईँहरूको पनि कुरा गरेको मैले हाम्रो पनि हाम्रो पनि यो वास्तवमा चाहिँ त के भने तत्कालीन हो जस्तो मलाई लाग्छ यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त के भने त्यो पार्टी मिलाइहाल्ने उता पनि चाहिँ त मिल्ने भनेका पार्टीहरू मिलिहाल्ने यता पनि मिल्ने भनेका पार्टी मिलिहाल्ने मैले देखेको छु त्यो दुईतिर भयो मैले भनेको चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ यसले के केही प्रभावित पार्छ कि पार्दैन अनि त्यो त यसो छ ए हामी कहाँ चाहिँ त अहिलेसम्म पोस्ट पोल कोलिसनहरू भएका छन् निर्वाचनपछि सरकार बनाउनका लागि चाहिँ त तालमेलहरू कोलिसनहरू भएका छन् तर प्रि पोल कोलिसनहरू भएका छैन अथवा योभन्दा पहिला एकदम सानो रूपमा अभ्यास भएको छ जस्तो कुनै एकजना मानिस कुनै एउटा पार्टीको निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्ने खालका जस्ता देखेका हुन् दुईटा पार्टीकै बिचमा निर्वाचनभन्दा पहिले कोलिसन गरेर जाने पद्धति भएको थिएन हामी कहाँ त्यसको प्रारम्भ भएको छ त्यसको प्रारम्भ भएको छ त्यस कारण चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि अब यो अन्तसम्म चाहिँ त सकारात्मक रूपले जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा त यो चाहिँ त अब निर्वाचन परिणामपछि र निर्वाचन परिणामपछि प्रिपोल कोलिसनका बिचको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त्यसमा भर पर्छ अब यो सम्बन्ध सकारात्मक र सुखद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा हो अब मलाई आफूलाई लागिराखेको चाहिँ के छ भने यो त्यति सजिलो छैन भन्ने मलाई लागिरहेको अनि मैले भनेको सजिलो चाहिँ छैन कि तर जुन यो पोलराइजेसन भइरहेको छ यो ठिकै ढङ्गले अगाडि गयो भने मुलुकलाई अनि यसले यसले लोकतन्त्र मास्ने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूलाई चाहिँ त खल्ब ल्याउने अथवा अहिलेको जुन चाहिँ त बडो सङ्घर्ष का पछि प्राप्त भएको हाम्रो जुन संवैधानिक रचना छ संविधान छ त्यसले बोकेका भावनाहरू त्यसका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषताहरू छन् ती नफल नखल्बलिने गरेर गयो भने के भएन तर हाम्रो चिन्ता के हो भने ती खल्बलिने खतरा उत्पन्न नभएन जस्तै एकदम साधारण भाषा भन्दा स्थायी सरकार हुने पाँच वर्षसम्म चल्न सक्ने सरकार भन्ने दरो प्रतिपक्षी हुने यस्ता खालका फाइदा हुन्छ नि सुन्नु न स्थायी सरकार हुने दरो प्रतिपक्ष हुने कुरा त हामीले अहिलेकै संविधानमा संसदीय प्रणालीमै हामीले त्यसलाई चाहिँ त तर संविधानमा त निर्वाचन र के अरे शासकीय स्वरूप हेर्नु भयो नि त सरकार त सधैँ अस्थिर सुन्नु न अस्थिर केले भएको छ भन्दा शासकीय स्वरूपमा भन्दा पनि खास गरेर जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसले कुनै एउटा मात्रै पार्टीको बहुमत नआउने र हङ पार्लियामेन्ट हुने भए हुनाले त्यसलाई चाहिँ यसले त्यसलाई होइन स्थिरताको मिजर्स हामीले एप्लाई गरिसकेका छौँ नि जस्तो उदाहरणका लागि सरकार बनिसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास लिन नपाउने हो 
यदि एक पटक अविश्वास को प्रस्ताव प्रस्तुत गयो को एक वर्ष पीछे फिर अर्क हाल नपाने वाली स्थिरता का लगी तो व्यवस्था भैस अब तो भाग अलग ढंग को स्थिरता को फिर अर्क आशंका हो संविधान का जो चाहे तो मर्म जो विशेषता रुन संविधान हमी निर्माण कर रचना नहीं भत्का हमी स्थिरता को खोजी करने को फिर तो अर्क चाहिए तो निरंकुशता जान सकने स्थिरता होता कहीं स्थिरता का नाम में निरंकुशता आने कुछ हो हमी तो अलग संविधान में स्थिरता को व्यवस्था कर सकता हुआ संविधान का यही व्यवस्था अनुसार हम अगर बढ़ाने स्पष्ट कुरो छेन अब बाबूराम भट्टराजी एकदम उत्कृष्ट लोकतांत्रिक देख पुष्पकमल दाजी देखना बाबूराम जी तो म कम्युनिस्ट होने वाले हिड़न भाई बाबूराम जी तो अब म कम्युनिस्ट रहेन हिड़न भाग हे हो सुन बाबूराम जी के होने बाबूराम जी चाहे तो लोकतंत्रवादी होने तो मैं भैन वहाँ लोकतंत्रवादी हो कि होने तब विश्लेषण होने सघाने कुछ बेग्ल हो तो बड़ो व्यावहारिक टाइप सुन जे अब हम एकदम अंतिम में छवाचन मंगसी दस रक्स गति हो फिर म दोहरा तब सो चाहिए तीन सके मैं बुझे अनुसार हो बुझे अनुसार हो अस्कार का माइ दिन धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद आज हमें छलफल गये समसामयिक राजनीति के विषय में खास कर निर्वाचन सर्ने जो आशंका थे तस्ते वाम गठबंधन को जो लीर धर आशंका कंग्रेस भि रहेगा थे ये विषय में केन्द्रित रहकर हमें छलफल गये रही आज हमीस होी कंग्रेस का एकजना नेता रमेश लेखक कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता विदा दिन नमस्ते